ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷെ എന്താ സാർ പ്രതിപക്ഷം ചെയ്തത് പ്രതിപക്ഷത്തിന് ആക്ഷേപയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താ നിലപാട് കീഴാറ്റൂരിൽ ഒരു വിഷയം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഈ നാഷേവിയെ തുരങ്കം വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ അതിനോടൊപ്പം നിൽക്കേണ്ട ആളായിരുന്നോ ഈ കേരളത്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇപ്പൊ കീഴാറ്റൂരിലെ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും അവരുടെ ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി ഈ സന്ദർഭത്തിലെങ്കിലും കീഴാറ്റൂർ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് തെറ്റായി പോയി എന്ന് ഈ സഭയുടെ മുന്നിൽ തുറന്നു പറയാനുള്ള മര്യാദയെങ്കിലും കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം കാണിക്കണം എന്നാണ് സാർ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കിഫ്ബി പ്രൊജക്ട് എന്താണ് നടന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്തെല്ലാം പരിഹാസം ഒത്തുവാക്ക് ഇന്നലെ ഒരാൾ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട യു ഡി എഫിലെ യുവ അംഗം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് അറിയോ അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കിന് നടക്കാത്ത സ്വപ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കാമെന്നാണ് നടക്കാത്ത പ്രൊജക്ട് ആണോ സാർ ആദ്യം ഞാൻ കുടിവെള്ളത്തിലേക്ക് പോകാം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണല്ലോ കുടിവെള്ളം കേരളത്തിൽ കുടിവെള്ളത്തിന് പതിനാറ് പതിനേഴ് ബഡ്ജറ്റ് ഡോക്ടർ ഐസക്കിന്റെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പ്രൊജക്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷം അവർ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് കോടി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്രൊജക്ടുകളിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രൊജക്ടുകളും ടെൻഡർ ചെയ്ത് പ്രവർത്തി തുടങ്ങി നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്കറിയാം കിഫ്ബി പ്രൊജക്ടിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച കുടിവെള്ള പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ സ്ഥലമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണന്റെ കോട്ടയം മണ്ഡലത്തിൽ അൻപത് കോടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ കുടിവെള്ള പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് കെ പി പദ്ധതി നടക്കാത്ത പദ്ധതിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ പറയോ പിന്നെയോ ഈ കിഫ്ബി പ്രൊജക്ടിൽ പതിനാറ് പതിനേഴിൽ ഇപ്പോൾ ടെൻഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എഫ് എസ് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ പദ്ധതി ആരുടെ മണ്ഡലത്തിലാണെന്ന് അറിയോ സാർ ഇന്നലെ ഈ ബഡ്ജറ്റിനെ കണക്കറ്റ് പരിഹസിച്ച ഒരാളുണ്ടല്ലോ അപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ അങ്കമാലി വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും സമീപ പഞ്ചായത്തിലും എത്രയാ തുക നൂറ്റി പതിനാറ് കോടിയാണ് നൂറ്റി പതിനാറ് കോടി ഇതാ ടെൻഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇത് കുടിവെള്ളത്തിന്റെ കാര്യമാണ് സാർ ഇനി ഇനി ഞാൻ ഡയലി സെന്റർ കേരളത്തിൽ ഡയലി സെന്റർ എടുക്കാം ആരോഗ്യ മേഖല എടുക്കാം നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് പി എച്ച് എസ് സികൾ എഫ് എച്ച് സികളായി മാറി അതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ തവണ അവാർഡ് കിട്ടിയ എഫ് എച്ച് എസ് എവിടെയാ ഐ സി ബാലകൃഷ്ണന്റെ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലെ എഫ് എച്ച് എസ് ആണ് ഈ സർക്കാർ എന്താ റീസണബിൾ ഷെയർ നൽകണം കിഫ്ബി ഔദാര്യല്ലെന്നാ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഔദാര്യല്ല എല്ലാവരുടെ അവകാശമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് അത്തരം ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഈ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ തവണ എം എൽ എ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ എം എൽ എ ആയിരിക്കുന്നവര് ഇവിടെ ഉണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പയ്യനൂർ അംഗം സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എയോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്ക് നാലാമത്തെ വർഷം റോഡിന് വേണ്ടി നിരാകാരം കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു എൽ ഡി എഫ് എം എൽ എ മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ എം എൽ എ മാരോടും മാത്രം പ്രത്യേക പ്രീണനം പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ടതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പ്രതിപക്ഷത്തോട് അവഗണനയായിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെയുണ്ടോ ഇപ്പോ ഡാലി സെന്റർ ആരംഭിച്ചു നാൽപ്പത്തിനാല് ഡാലി സെന്റർ തുടങ്ങി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു അതിലിപ്പോ ഡാലിസ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പണി പൂർത്തീകരിച്ച പതിനെട്ട് ടണ്ണുണ്ട് സാർ പതിനെട്ട് ഡാലി സെന്റർ മാത്രമല്ല അതിൽ പണി പൂർത്തീകരിച്ച് ഉദ്ഘാടനത്തിന് പോകുന്ന രണ്ട് ആ ഡാലിസ് കേന്ദ്രം എവിടെയാണെന്നറിയോ പേരാവൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ സണ്ണി ജോസഫിന്റെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഒന്ന് ഇരിട്ടി താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ മറ്റൊന്ന് പേരാവൂർ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പോ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന റീസണബിൾ ഷെയർ ഇല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി അവരവരുടെ മണ്ഡലത്തിൽ പോയി ഇതില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എട്ട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ കാത്തലാബ് വരികയാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ കാത്തലാബിന്റെ ചിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സോഷ്യൽ മീഡിയയില് ലോകോത്തര ആശുപത്രിയാണ് അവിടെ നമ്മുടെ ആശുപത്രികൾ മാറാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ആരോഗ്യമേഖലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ ആർക്കാണ് അവഗണിക്കാൻ കഴിയാ ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്ക് പോകാം സാർ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് എടുത്തു നോക്കി കാരണം എന്താ കിഫ്ബി ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലേ ഇന്നലെ പറഞ്ഞപ്പോ ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺഗ്രസ് അംഗം ഇവിടെ പറഞ്ഞു 
സംസാരിക്കുമ്പോളുന്നു ഇനി മൂന്ന് കോടിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് സ്കൂളുകൾക്ക് ആദ്യഘട്ടം മൂന്ന് കോടി കൊടുത്തു ഈ മൂന്ന് കോടിയിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് സ്കൂളുകൾക്ക് ഇടം നിർമ്മാണവും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എവിടെയാണ് അവഗണനയുള്ളത് ഇനി ഇന്നലെ ഒരു എം എൽ എ പറഞ്ഞല്ലോ നഷ്ട ഐസക്ക് ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ നഷ്ട സ്വപ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ പി ഡബ്ല്യു ഡി കൊടുത്ത വർക്കിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ നോക്കി കിഫ്ബി വർക്ക് അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ തുക കിട്ടിയത് ആർക്കാണെന്നറിയോ ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം മണ്ഡലത്തിൽ പോയിട്ട് അരുവിക്കരയിൽ പോയി അത്ര അഭിപ്രായം പറയോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹം അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഞാൻ വളരെ ഇരുന്ന് തരാം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വളങ്ങാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇവിടെ വിസ്തീകരിക്കാം സാർ ഞാൻ ഇവിടെ വിസ്തീകരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഫണ്ട് അതേ അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നിഷേധിച്ചാൽ മതി സാർ അത് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഫണ്ടിന്റെ ഒരു കണക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ വിസ്തീകരിക്കാം സാർ ഇത് എത്രയാണ് സാർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ഇത് അരുവിക്കര മണ്ഡലം നെടുമങ്ങാട് അരുവിക്കര വെള്ളനാട് റോഡ് എത്രയാണെന്നറിയോ നാപ്പത്തൊന്ന് കോടി കുടിവി കുടി എന്താ കുടിവീട്ടിൽ കടവ് ബ്രിഡ്ജ് പന്ത്രണ്ട് കോടി വഴിയില പഴക്കുറ്റി എന്താ പറയാ ആ പത്താം കല്ല് ഫോർ ലൈൻ റോഡ് അത് അരുവിക്കരയിലെ അരുവിക്കര നെടുമങ്ങാട് മണ്ഡലം അമ്പത്തൊമ്പത് കോടി വിതുര ബോണക്കാട് റോഡ് ഇരുപത്തൊൻപത് കോടി അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ആ സർ അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാർ ഡാം റോഡ് അരുവിക്കര പാറശാല മണ്ഡലാണ് അതിനുണ്ട് സർ കോടി അതുകൂടാതെ ഹീൽ ഹൈവേ അമ്പത്തിനാലായിരത്തി എഴുപത്തൊന്ന് കോടി അതുകൂടാതെ പെരിങ്ങമല വിതുര കൊപ്പം റോഡ് എത്രയാന്നറിയോ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോടി ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കണം ആ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കി എന്തിനാണ് സർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സർക്കാര് ഒരു മേഖലയും അവഗണിക്കുന്നില്ല സർ സർ അഞ്ചു വർഷം കഴിയുമ്പോ ഈ കേരള ഇന്ത്യയിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കാർഷിക മേഖലയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്താൻ പോവുകയാണ് ആർക്കൊരു സംശയമാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നാണ് ഈ പുതിയ കാലത്ത് ഘട്ടത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കേരളം പല കാര്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യക്ക് മാതൃകയാണ് ലൈഫ് ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യ മുന്നിൽ കേരളം മുന്നിലാണ് ആ നേട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് നിലനിർത്തണം പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ പര്യാപ്ത മാതൃകത്തിൽ ആ നേട്ടങ്ങൾ നിലനിർത്താനാണ് ഈ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് പിന്നെ ചിലർ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞു എന്താ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ സി ബി ഐ യോട് എന്തൊരു ദേഷ്യാണ് ഇന്നലെ കെ എൻ എ ഖാദർ പറയാണ് സി ബി ഐ മുർദാബാദ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പോലീസ് അന്വേഷിച്ച കേസ് പോലും സി ബി ഐക്ക് വിട്ട നാണം കെട്ട രാഷ്ട്രീയം കളിച്ചല്ലേ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്തത് അല്ലേ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയനെതിരായി ഒരു തരിമ്പ് പോലും തെളിവില്ലാതെ കള്ളക്കേസ് എടുത്ത് പീഡിപ്പിച്ച പാരമ്പര്യമല്ലേ നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് മമതയോടല്ല മമത അഴിമതിയോടാണ് മമത മുപ്പത്താറായിരം കോടിയുടെ നിർത്താ സാർ മുപ്പത്താറായിരം കോടിയുടെ ചാരദാ ചിട്ടി ചിട്ടി കൊണ്ടാണ് ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ പറയാം അഴിമതിക്ക് അഴിമതിക്ക് ചൂട്ടി കൊടുക്കാൻ ഇടതുപക്ഷത്തെ കിട്ടില്ല സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മേൽ കുതിര കയറുന്ന കേന്ദ്രവും വഴിവിട്ട് അധികാര പ്രയോഗം നടത്തുന്ന സംസ്ഥാനവും പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നത് നാടിന്റെ താല്പര്യമേ അല്ല ഇതാ ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് ഇനി വിശാല പ്രതിപക്ഷം ഐക്യാണെങ്കിൽ കെജ്രിവാൾ രണ്ട് ഒരു മാസം അവിടെ ഇരുന്നല്ലോ ഡൽഹിയിൽ ആ കെജ്രിവാൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കല്ലേ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പോകാൻ പിന്തുണ അറിയിക്കാൻ പ്രസ്താവന വഴിയെങ്കിലും ഒരു പിന്തുണ അറിയിക്കാൻ ഈ പറയുന്ന കോൺഗ്രസ് തയ്യാറായോ അപ്പൊ വിശാല താല്പര്യമല്ല ഇതിന്റെ പിന്നിൽ മറ്റു പല താല്പര്യമാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സാർ കേരളത്തിന്റെ പൊതു പൊതുമരാമത്ത് മാറുകയാണ് അത് നേർത്തു കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ സമയ മന്ദിരമായി പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ആരോഗ്യമന്ത്രി അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക മന്ത്രി കേരളത്തിൽ പട്ടികാതി പട്ടിക വർഗ മേഖലയ്ക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് സാർ ഈ രാജ്യത്ത് ജനസംഖ്യ ആനുപാതികമായതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫണ്ട് കൊടുത്ത സംസ്ഥാനം കേരളം പിന്നെ മഹാത്മാഗാന്ധി മഹാനായ രാഷ്ട്രപിതാവ് ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയണ്ടല്ലോ
ഒരു വർഷത്തെ സമുചിതമായി സാക്ഷ്യം ആചരിക്കാൻ തയ്യാറായ സർക്കാർ പിണറായി സർക്കാരാണ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മന്ത്രിയെ ഞാൻ ഈ മന്ത്രി അഭിനന്ദിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സർ കാർഷിക മേഖലയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓരോ മേഖലയെ കുറിച്ചും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കേരളം നന്നായി കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ബജറ്റിനെ പിന്തുണക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് അസൂയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം പ്രതിപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദോഷകതയ്ക്കായി മാറുക എന്നല്ല ക്രിയാത്മകമായ കാര്യങ്ങൾ പിന്തുണ കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് ആ ഗുണ എന്താ പറയുക ഗുണോപദേശം കൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആ സാരോപദേശം കൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ ബജറ്റിന്റെ അവസാനത്തിൽ ചെയ്യുന്നേ ചെറുതലക്ക് നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടാകും എന്ന ശുഭ പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ ഈ ബജറ്റ് പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കു